नमस्कार डॉक्टर अलोकानंद देवनाथ इन टी विभाग कन्सालटेंट नारायण मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल बारसार थे आज के साथ यूरोलजी डिपार्टमेंटर कन्सालटेंट यूरोलजिस्ट डर प्रबीर बसु रोन और डॉ चंद्रशेखर पात्र रोन आज जेने नब यूरोलजी रिलेटेड विभिन्न समस्या और तरह समाधान प्रथम शुरू करब किडनी स्टोन दिए डर बसु किडनी स्टोन की एवं क्यों है किडनी स्टोन देखा दीचे बंगदेशे खूब इन्सिडेंस बेड़े गए कारण होते क्लैमेटिक चेन्जेस देखा दीचे सेकेंड हम वे अफ लिविंग जेमन खाद्य द्रव्य जेमन निचि खूब बला जो पे खूब प्रसेसड फूड हमें खाची से खान लवण मात्रा बेची नहीं खाद्य द्रव्यर मध्य से अनेक समय आउटडोर एनवायरमेंटे क्ज कर थार्डलि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप एसी ते क्या कर मन कर किडनी स्टोन हार चान्स अनेक कम क्योंकि एसी ते क्ज एस जखनी अनेक थी तक ही देखा जाए जो एसर जे ये शर मध्य ह्यूमिडिटी बेर कर सूतरा जलर मात्रा कम ए खनिज पदार्थ मात्रा जख ही किडनिर मध्य बृद्धि करना हो जख किडनी स्टोन देखा दीचे सूत किडनी स्टोन प्रथम ही शुरू हो सर्षे दाना दिए खूब सरु एक डस्ट से अनेक समय टेनिस बल मत आकृति किडनी स्टोन विभिन्न धरण है कि टाइप किडनी स्टोन है और की कि लक्षण तक देखा जाए किडनी स्टोन टाइप कैमिकल टाइप बसा दरकार किडनी स्टोन कथाय कथाय साधारण मानुषर जो ये खूब इम्पोर्टेंट कारण किडनी होते किडनी एक नाली है जो खूब संकीर्ण है जैसे यूरेटर बला है एवं यूरिनरि ब्लाडर ता छाड़ा यूरेट्र मूत्र नाली यब चार जगह किडनी स्टोन होते जो पूरा ब्रड भाव किडनी स्टोन बोली किडनी जी है ब्रड स्पेस जी एक छोटो स्टोन है अनेक समय मृदु मृदु बेदनार मत एक मन है व्यथा जो माँस पेशी व्यथा हिसाब से भूल करी बैक पेन अने के अनेक अने चेयारे बस आक पेन हिसाब से नेगलेक्ट करी क्योंकि देखा जाए से किडनी स्टोन प्रथम लक्षण होते जो स्टोन ड्रप कर नीचे संकीर्ण एक पाइप यूरेटर से बड़ो जैगा छोटो जैगार मध्य जो किडनी स्टोन पड़े तक व्यथाटाओ मात्राटा अनेक बेड़े जाए कारण स्टोन का मुव करते व्यथार ग्रेडेशन एतटाई बेड़े जाए जो आप कम्पेयर करी उथथ लेबर पेन मैं पेशेंट छटफट करें कि आराम पान ना तृत्य तो हे अनेक समय देखा जाए प्रस्टेटेड मैं बयस घटित प्रस्टेटे जो वृद्धिकरण है बिना एन लाज मिन प्रस्टेट तक देखा जाए प्रस्टाथल जो यूरिनि ब्लाडर है सेबसट्रकशन है और अनेक यूरिन जमा थे से अनेक पलिमाटर मत स्टोन फर्मेशन होते समय रुगर बार बार प्रस्राव जावा टेंडेंसि बाढ़े एवं प्रस्राव धीरे धीरे गति मेनलि प्रस्टिक सिमटम्स प्रब्लेम है सूतरा सब प्रब्लेम जख ही अपनी लक्ष्य करें इचाड़ा बोलते चाहिए जदि कोकम यूरिनर साथ प्रस्रावर साथ घोलाटे प्रस्राव हूँ कि रक्तरण है तेल इट्स ए भेरि सिनिस्टर सैन कारण सबाई जानी किडनी स्टोन एवं किडनी फेलिओ ये सब किडनी मैं मैं रिलेटेड डिजिजगुलो प्रथम दिखे को सीमटम्स देना जो सीमटम्स है तक अनेकटा रोग एगिए गए तक अपरेशन मैं करके समय लाभ है ना सूतरा जानी किडनी सैलेंट किलर सूतरा आर्लि सीमटम जो एक अपना सीमटम्स है अपनी डाक्तुर परामर्श निश्चय अपनी आस जल खा टी सर्जरि प्रथम दिखा मेडिकल ट्रिटमेंट दी मेडिकल ट्रिटमेंट लाइफ स्टाइल मडिफिकेशन अनेक समय स्टोन एक्सपालशन होते सिमटम्स तेम देखा दे ब्लिडिंग इनफेक्शन बार बार हमारे मन है ना को ओषुधे द्वारा से चिकित्सा कन्टिन्यू करा उचित अपरेशन हम ही पेट काटते तो जुक्ति नहीं आजकल का दिन एटलिस्ट हमें पश्चिम बंगे एत आधुनिक जंत्रपा चले जा निन्न आई मीन बोलते नाइनटीट पार्सेंट केसेस उट अ कट 
তার কোনো না কেটে এন্ডোস্কোপিক সার্জারি দ্বারাই কিডনি স্টোন নির্মূল হয় কয়েকটা কেসে যখন খুব ইনফেক্টেড কেসেস সেখানে আমরা ওপেন সার্জারি লাগে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেসে অনেক লেজার বলুন এবং অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা আমরা কোনো কাটাকাটি মানে শরীরের কোনো একটা ছেদ পর্যন্ত হলো না কিন্তু কিডনি স্টোন নির্মূল করা গেল অনেক সময় আমরা শুনতে পাই যে পেশেন্টরা বলছে যে কিডনি স্টোন গলিয়ে দে সম্ভব হয় হোমিওপ্যাথি বা অন্য কোনো আয়ুর্বেদিক মেডিসিন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো সেটা কি সত্যি কথা না এটা খুব একটা আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আপনি এটা আস্ক করেছেন দেখুন আমি কাউকে ছোট করছি না কোনো মানে আমরা বলতে পারি কোনো মেডিকেল সায়েন্স হোক অল্টারনেটিভ মেডিসিনকে আমরা কোনো দিনও ছোট করব না এটা আমাদের মেইন থিং কিন্তু মনে রাখবেন আমি প্রথম যে প্রশ্ন আমি উত্তরটা দিয়েছিলাম যে কিডনি স্টোন ক্যান বি আ সাইলেন্ট কিলার ইট ক্যান কনভার্ট টু কিডনি ডিজিজ মানে কিডনি শাটডাউন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে সুতরাং আপনি 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 চিকিৎসা নিন আপনি হোমিওপ্যাথি করতে পারেন আপনি আয়ুর্বেদিক করতে পারেন আমরা না করছি না কিন্তু এইটুকু মনে রাখবেন যে খালি ওষুধই খেয়ে গেলেন কিন্তু কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে বা কোনো হাকিমবাবুর কাছে গেলেন না এবং তার কোনো টেস্ট হলো না ক্রিয়েটিন বলুন আল্ট্রাসাউন্ড বলুন সেটা করলেন না সেটা কিন্তু ভুল হবে সুতরাং যদি আপনি মেডিকেল ট্রিটমেন্টেও থাকেন রেগুলার ফলো আপ করুন আপনার ডাক্তারবাবুর সাথে দেখুন যে কোনো আর্লি সিমটমস বা আর্লি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ হচ্ছে কি না তারপরে ফেলে রাখবে না কারণ তারপরে মুহূর্ত যে স্টেজটা চলে আসবে ধরুন গ্রেড থ্রি সিকারি স্টেজ বা এক্যুজনাল ফেলিয়ার হয়ে গেলে তখন ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কম থাকে আপনি আমাদের পেশেন্টদেরকে কি অ্যাডভাইস দিতে চাইবেন যে কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব কিডনি স্টোন এক্স্যাক্টলি এবং এটাই বলতে পারি আপনার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে সুতরাং আমি বলতে চাই যে দেখুন কিডনি স্টোন একবার যদি হয়ে থাকে আপনি মনে করবেন না ইটস আ গ্যারান্টিড যার আপনার হবে না কারণ আমাদের অনেক পেশেন্ট আসে যা ধরুন ডান দিকে কিডনি স্টোন হয়েছে পুরো সম্পূর্ণভাবে অপারেশন দ্বারা ক্লিয়ার হয়ে গেছে দ্বিতীয়বারও ডান দিকে স্টোন নিয়ে এলেন তো বলেন আপনার কি অপারেশন ভুল তা নয় আপনার যদি এটি কিডনি স্টোন হয় নেক্সট ফাইভ টু টেন ইয়ার্স ফিফটি পার্সেন্ট চান্স আছে আপনার কিডনি স্টোন হতে পারে সেটা ডান দিক হোক কি বাঁ দিক হোক সেটা কেন দেখুন সেটা বডির নর্মাল হোমিওস্টারিক মেকানিজমের উপর ডিপেন্ডেন্ট আপনার বডি মেটাবলিজম কি ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম কি সোডিয়াম মেটাবলিজম কি এটা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ডিফারেন্ট আছে কেউ ইউরিক অ্যাসিড স্টোন বেশি ফর্ম করছে তাদেরকে আমরা বলি যে না আপনি প্রোটিন ইনটেক প্রোটিন ইনটেক বলতে রেড মিট আমরা বারণ করি যেমন গরুর মাংস বলুন কি খাসির মাংস আপনি চিকেন খেতে পারেন চা লিন মিট কিন্তু এগুলো কি পিউরিন ডেলিভারিগুলো বাড়ি যায় শরীরের মধ্যে এবং ইউরিক অ্যাসিড স্টোন বেশি ফর্ম হতে পারে যদি আপনি ডায়াবেটিক পেশেন্ট থাকেন যদি আপনার বারবার ইউরিনারি ইনফেকশন থাকে তাহলে আপনার ইনফেকটিভ স্টোন হওয়ার চান্স বেশি সেই জন্য আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে সুতরাং আত আমি গভীরে যাচ্ছি না আপনাকে আমি জাস্ট রুল অফ দ্য থাম বলছি আপনি এনাফ অ্যামাউন্টের জল খান পানি যদি বেশি খেতে পারেন তিন লিটার খেতে পারেন বারো গ্লাস খেতে পারেন প্রতিদিন একসাথে আমি বলবো না সকালবেলা ছ লিটার ছ গ্লাস খেলেন রাত্রিবেলা ছ গ্লাস খেলেন আপনার ইউরিন হতে হবে দেড় থেকে দু লিটার দেখুন আপনার পক্ষে মাপা সম্ভব না যদি আপনার ইউরিন একদম ইউরিন ইউরিনের মতনই হয় একদম পানির মতো একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার হয় তাহলে মনে করবেন আপনি জল অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে খাচ্ছেন যত পারুন অর্গ্যানিক ফুড খান রেড মিট বর্জ্য করুন এবং টাইমে টাইমে খান এবং এনাফ অফ ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রেশ ফ্রুটস খান থ্যাংক ইউ এখন আমরা ডক্টর চন্দ্রশেখর পাত্রকে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব কিডনির পর আমরা জানতে চাইবো প্রোস্টেট ল্যান্ড সম্বন্ধে প্রোস্টেটটা কি এবং তার মানব শরীরে কি কি ফাংশনস রয়েছে থ্যাংক ইউ ডক্টর কর্ণা এত बहुत बढ़िया डिस्कशन की किडनी स्टोन के ऊपर कांग्रेचुलेशन वेरी नाइस डिस्कशन द प्रोस्टेट क्या है प्रोस्टेट एक वॉलनट शेप ग्लैंड है मतलब एक छोटा सा ग्लैंड है अराउंड 15 टू 20 सीसी जो हमारा जो पेशाब का थली है यूरिनरी ब्लैडर ये तो किडनी यूरेटर बहुत बढ़िया बोले और जो नीचे यूरिनरी ब्लैडर है जो पेशाब का थली यूरिन स्टोर होता है उसके जस्ट नीचे जो बेस बोलते हैं वह एक नॉर्मल ग्लैंड रहता है 20 सीसी का जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं उसका नॉर्मली एज जो है अराउंड 50 और 60 उस साल में कोई काम नहीं है विशेष लेकिन जो यंग मास यंग एज में उसका काम है हमारा जो बिरज का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना उसको नरिश करना उस फॉर्म को लेकिन ओल्ड एज में उतना कुछ काम नहीं है अच्छा प्रोस्टेटा जो बड़ो हो जाए साइज है तेल की की समस्या होते हाँ तो नॉर्मल तो साइज है प्रोस्टेट कम ने जाना के अराउंड ट्वेंटी सी सी होता है लेकिन ये हमारा जो बॉडी में हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरन जनरली मेल में है टेस्टोस्टेरन हार्मोन जब उम्र बढ़ता है उसका थोड़ा जो हार्मोन का रेशियो है डिफरेंट टाइप का टेस्टोस्टेरन उसका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद वो प्रोस्टेट का
ब्लाडर के नीचे जो रास्ता है उसको चाप देता है उसको प्रेशर करता है उसको ब्लॉक कर देता है okay. जो जितना भी पेशाब का जनित जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाता है और प्रोस्टेट का जो सिम्टम्स है जो उसको बोलते हैं लॉयर यूनरी ट्रैक सिम्टम्स वो दो टाइप का है एक ऑब्स्ट्रक्टिव जो प्रोस्टेट के कारण ही होता है लेकिन समझ लीजिए कि हम पेशाब करने के टाइम पर हमारा पेशाब का फ्लो वो पतला हो रहा है मतलब स्लो हो रहा है और पेशाब करने के टाइम पर ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है पेशाब कर लिए हमको लगता है कि कुछ रह जाता है अंदर पूरा क्लियर नहीं हो रहा ये तीन उसका ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है और बाकी उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है कि ज़्यादा पेशाब रहा तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन और हेमाचूरिया जो होते हैं पेशाब में ब्लड आता है इन्फेक्शन के कारण पेशाब बार बार होना रात जो रात होते हैं रात में नींद टूट जाता है रात में बार बार होता है दिन में बार बार होता है पेशाब में ब्लड आता है लोअर एबडोमिनल पेन यहाँ वो लोअर एबडोमिनल डल से लेके सीवियर एबडोमिनल तक पेन होता है और अगर ये ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसका डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन भी होता है ताकि किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है किडनी स्वेलिंग हो जाता है फूल जाता है और किडनी का जो काम करना है वो धीरे धीरे डेटरेट होता है और बाकी ये ज़्यादा ही ऐसा रहा तो बोल रहे हैं जिधर कि ब्लाडर में स्टोन ब्लाडर स्टोन का मोस्ट कॉमन कॉज प्रोस्टेट है प्रोस्टेट और उसके लिए जो इन्फेक्शन होता है वो उसके लिए ब्लाडर में स्टोन होता है तो ये सब इसका कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेट प्रोस्टेट रास्ता है जो जिसको ब्लॉक करता है उसको रिलैक्स कर देता है जो मेडिसिन रिलैक्स करने के टाइम पे आपका पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है आपका जो प्रेशर जो देते हैं वो कम हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद अगर ऐसे ही रहा दो साल तीन साल अगर जो पेशेंट वहाँ में तो ठीक हो रहा है हम इलाज नहीं करना है और तो उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम ये जो मेडिसिन थेरापी है उसको बंद करके एक सर्जरी के और हम बोलते हैं कि आपको ये हो गया मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे आपको सर्जरी करा लेना चाहिए एंडोस्कोपी हाँ। और लेजर आपको एक सिंगल कट भी नहीं आएगा ताकि स्टोन हो या प्रोस्टेट हो कुछ भी हो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट और लेजर ट्रीटमेंट उसका रिसेंट जो एडवांस इतने बढ़ गए हैं वो कुछ कट फर्स नहीं आएगा आप वही यूरेथ्रा के थ्रू आप एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रोस्टेट का जो सर्जरी है वो कर सकते हैं और लेजर एक मतलब रीसेंट एडवांस सोर्स है एनर्जी का जो क्या है लेजर से प्रोस्टेट को डिस्टर्ब कर लेते हैं डिस्टर्ब करने के बाद वो उसका फ़ायदा क्या है कि आज पेशेंट एडमिट हुआ सुबह ऑपरेशन की और शाम को डिस्चार्ज जैसे स्टोन का भी आज एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट हुआ कुछ काटा काटी नहीं हुआ कुछ नहीं है जो अनासिया का इफेक्ट अगर उसका कम हो गया तो वो घर जा सकते हैं आराम उसका जो नॉर्मल काम कर सकता है एक या दो दिन के बाद उसका हॉस्पिटल में हाँ। कोर्स जो है दैट विल बस वो बहुत कम हो जाएगा हॉस्पिटल का कोर्स और उसका जो कॉम्प्लिकेशन से लेजर का मतलब प्रोस्टेट का जो पुराना इन, आ, सर्जरी था उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता था इनकॉन्टिनेंस ज्यादा होता था इरेक्टाइल डिस्पंक्शन जो सेक्स का प्रॉब्लम वो ज्यादा होता ये सब जो आजकल के रिसेंट इंस्ट्रूमेंट वो थोड़ा कम होता है और पेशेंट का जो फील गुड फैक्टर है उसका अच्छा लगता है ठीक है आज कर लिया कल नॉर्मल काम कर लिया वो डॉक्टर बासु प्रोस्टेट सर्जरी पर से आर होते मैं रेकारेंस की बार बार होते हाइपरट्रफी आर होते कि प्रोस्टेट प्रोस्टेट हम जो जी प्रोस्टेट बस कल नर्मल वृद्धिकरण है एवं से देखा गया है से हरमोन डिपेन्डेंट एवं से कारो हाथे नहीं सूतरा जदि कारो आप अनेक समय जरा पंचाश बचरे देख प्रब्लेम शुरू हो गए एत ही बड़ो प्रोस्टेट हो पीएसए अथच नर्मल से क्षेत्र में सब समय रखी जो अपना प्रस्टेट अपरेशन कर आगामीकाले अपना प्रस्टेट ग्रोथ होते ही कैकट ओषुद आज है कि सब समय ओषु अनेक समय क्ज ना करते सूतरा ये मन करबें ना जो अपना दस पंद्रह बचर आगे प्रस्टेट हो आर प्रस्टेट हलो आगे अपरेशन गाफिल होता नए अपना बडीते ही होमिस्टैटिक सिसटेम ही एम जो प्रस्टेट ग्लैंड अभी जो 
नॉर्मल प्रोस्टेट का जो सिम्टम्स अभी जो बोला जो भी पिसअप का प्रॉब्लम है वो दिखेगा प्रोस्टेट कैंसर में भी लेकिन उसके साथ कैंसर का जो सिम्टम्स है आपका वेट लॉस हो रहा है और जो पिसअप में ब्लड आ रहा है ना उसका मात्रा ज़्यादा है और आपका जो बॉडी में हड्डी है एक्चुअली क्या प्रोस्टेट कैंसर इनिशियली बहुत कुछ उसका सिम्टम्स नहीं है जब बढ़ जाता है तो वो मेटास्टासिस कर लेता है बोन को तो आपका बैक में पेन होता है ये जो भी बड़े बड़े बोन है वहाँ पेन होता है उसके साथ आपका वेट लॉस एसोसिएटेड है और पिसअप का जो ब्लड आता है वो है तो आपको पहले ये सोचना है कि मुझे ये नॉर्मल प्रोस्टेट वाला जो बढ़ नहीं रहा है जो मेडिसिन से ठीक हो सकता है ये और कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा और दिखा के कुछ टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से वो कर लेंगे तो हम रूल आउट कर सकते हैं ये कैंसर नहीं है आपका नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ गया यू कैन गो फॉर मेडिकल थेरापी और सर्जिकल थेरापी लेकिन जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए आपको एक सीरम पी जो बोल रहे थे अभी डॉक्टर वास सीरम पी बोलते हैं तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वो स्पेसिफिकली प्रोस्टेट कैंसर में ही बढ़ता है वो नॉर्मल प्रोस्टेट का जो एनलार्जमेंट है बिना में नहीं बढ़ता नहीं तो ये एक डिफरेंस है जो ब्लड में पाया जाता है और बाकी क्लिनिकली जो बोल रहे हैं बहुत सब इन्वेस्टिगेशन करके वी कैन काउंट इन्वेस्टिगेशन वही नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड लोअर एबडोमेन का फिर यूरोप्लोमेट्री पिसअप का फ्लो का टेस्ट फिर यूरिन का कुछ इन्फेक्शन है ब्लड है क्या यूरिन का टेस्ट फिर सिरम पी और एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है डी जो हम कहते हैं प्रोस्टेट का टेस्ट है जो एक कोई भी एक सर्जन या कोई भी एक डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट हम रेगुलरली करते हैं हाँ। कि प्रोस्टेट का कुछ इरेगुलर है क्या उसका इरेगुलर है या कैप्सूल में कुछ प्रॉब्लम है या नोड्यूल्स है तो वो कैंसर का साइन है ये सब इन्वेस्टिगेशन कर लें तो हम रूल आउट कर सकते हैं जी डॉक्टर बासु जी छोटो को एक बोले दें कैंसर ट्रीटमेंट की की अच्छे ऑप्शन आजकल प्रोस्टेट कैंसर एकटुकु बोलते आज आगे का दिन हमारे जैठामशाई बोल दादूरा बोल अनेक समय साडें डेथ होत से सब समय जो हृदरोग आक्रांत से हतोना सूतरा अनेक कारण बुझते ही पड़तम ना इन्भेस्टिगेशन हतोना अत अवेरनेस छा एन देखा दीचे जो वेस्टार्न काउंटार पार्टस तुलन इंडिया जदिव प्रसट कैंसर इन्सिडेंस अनेक कम कंतु इदानी रिसेंट डेटा बोलते इंडिया क्योंकि सैजेबल अमाउंट अफ प्रोस्टेट कैंसर पपुलेशन देखा दीचे सूतरा सब तक इम्पर्टेंट हे सचेतनता रोग प्रथम लक्षण ही डाक्त परामर्श नब एवं एक साधारण डॉक्टर पात्र जेटा साधारण ब्लाड टेस्ट पी एस ए बोल अल्ट्रासाउंड बोल ताते ही प्रथम धरते परि जो प्रसट कैंसर लक्षण देखा दीचे सो प्रसट कैंसर एले ही ना माथा हाथ दिए बस गलम कैंसर होता नए सूतर प्रथम दिखे तर अपरेशन आर ओषद आनेक समय वाचफुल वेटिंग करी देखी अनेक प्रसट कैंसर रुगी प्रसट कैंसारे मारा जाए अन्न कारण मारा जाए सूतराबे जो फलोअपे रखी को ओषुद ही ना दी जैसे जस्ट सिमटोमैटिक ट्रिटमेंट दी ताते क्योंकि अनेक पेशेंट भलो थे रेगुलर फलोअप रेगुलर फलोअप डाक्टर बोले रेगुलर आसते हैं सूतरा ये मन करबें ना प्रसट कैंसर हम ही आपनर मृत्यु एकदम सामने ता नए आजकल अनेक नतून नतून केमोथेरपि बैरिए हरमोन थेरपी बैरिए जाते प्रसट कैंसर जो अपारेशन पर्या ना थे हमें कंट्रोल करते रैडिकल प्रस्टेट बोले अपारेशन आज रोबोटिक आजकल रोबोट हमें यूज कर रोबोटे मोस्ट इम्पर्टेंट रिजन अफ यूजिंग रोबोट इन सर्जरि रैडिकल प्रस्टेट तरह द्वारा अति सहजे खूब ताड़ी पेशेंटे कमप्लीकेशन मुक्त अवस्था दिए कैंसर कैंसर फ्री होते बड़ो सर्जरि हाँ आज हम जेने निलोलजी सम्बन्धे छोटो छोटो सब कथा सो आजकल जो एतटुक भलो थकबें थैंक यू नमस्कार